بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورہ لقمان کا مطالعہ کر رہے ہیں جو 31 نمبر سورت ہے اور اس کا مین ٹاپک تعمیر شخصیت یا انگلیش میں آپ کہیں پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ہی اصل ٹاپک ہے کہ جس میں اپنی پرسنیلٹی کے مختلف پہلوں سے اللہ تعالیٰ نے ایسی ہدایات دی ہیں کہ جس سے ہم اپنی پرسنیلٹی کو اچھا کر سکتے ہیں اب جو کرنا چاہیں انہی کے لیے ہے جو نہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی نہیں کچھ کر سکتا تو اب یہ دیکھیے اس کو اب ہم پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں بھی کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو امپروو کر لیں امپروو آپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے الف لام میم دل کا آیات الکتاب الحکیم ہدوں و رحمت للمحسنین یہ سورہ علیہ السلام میم ہے یہ پر حکمت کے ایک وزڈم کتاب کی آیتیں ہیں ان کے لیے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں ہدایت اور رحمت بن کر نازل ہوئی ہے یعنی یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہیں تو ان کے لیے اب دیکھیے کہ یہ اور اس سے پچھلی صورتوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ ان کا ٹاپک ان کا جو نام ہے اس صورتوں کا الف لام میم ہے یعنی الف لام میم میں آپ پوری اور صورتوں میں بھی دیکھیں گے تو مختلف پہلوؤں سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اہل ایمان کو کرتے ہوئے اور پھر جو منکرین ہیں ان کو بھی پورا جواب دیتے ہوئے اور ان کے لوگ کے جس میں ابھی کوئی ٹین پرسنٹ ٹوینٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ جس میں رمک ہوگی ایمان کی تو ان پہ بھی پورا میسج آتا رہا اور وہ پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں وہ آ گئے اب ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا ارشاد آتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں پتہ چلے کہ واقعی پرسنالٹی اچھی ہے یا نہیں اللہ دین یقیم زکاتا وہم بلا خیرتی خوم یوقنون یہ جو نماز کا اہتمام کر رہے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور یہی ہیں جو آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں یعنی اب یہ تین پہلو ہیں ایک تو یہ کہ نماز ریگولر اللہ تعالیٰ کے حضور پڑھتے رہے اور صرف یہ نہیں کہ میں ایک بس صرف رٹا ہی یاد کرنا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پہ سوچ سمجھ کے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہ ہے نماز پھر زکوٰۃ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے رسک میں تو اس کا کچھ حصہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیے کہ یہ مکی صورت ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا تو یہ تورات میں بھی یہی حکم ہے اور فرمایا کہ یہ آخرت پر سچا یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے ملنا بھی ہے یہ آخرت ہے اولائی کا اللہ ہدم مربیم و اولائی کا ہم المفلحون یہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ہدایت رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے فلاح پانے والے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے لیو دل ان سبیل اللہ بغیر علم و لہم عذاب مہین اس کے برخلاف لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فضولیات کے خریدار بنتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بغیر کسی علم کے گمراہ کریں اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑائیں یہی ہیں کہ جن کے لیے ذلت کا عذاب ہے یعنی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قریش کے لیڈرز تھے تو اس میں سے کئیوں نے یہ طریقہ دیکھا کہ جناب قرآن پہ لوگ بڑے امپریس ہوتے ہیں اور وہ بڑا سنتے ہیں اس پہ چلو ان کو اس کام میں لگائے کہ انہوں نے ایک تو ایک طریقہ یہ نکالا کہ بہت خوبصورت لڑکیاں جو ان کی لانڈیاں تھیں کہ جن کو انہوں نے خریدا ہوا تھا تو اب ان کی غلام تھی تو انہیں کو کہتے تھے کہ چلو بھی تم لے کے یہاں پہ ایک یہ گانا اور ڈانس کر کے دکھاؤ تاکہ لوگ اس کام میں آ جائیں اسی طرح پھر انہوں نے کئیوں نے یہ کہا کہ یار یہ بڑی پرانی باتوں پہ قرآن میں آتا ہے لوگ امپریس ہوتے ہیں چلو بھی وہ اب عراق پہ گیا تو وہاں پہ پھر وہ ایران کی کہانیاں وہاں سے خرید کے لے آیا اور لوگوں کو وہ کہانیاں سنانے لگا تاکہ لوگ چلو اس طرف امپریس ہو جائیں اس کام میں کام میں لگے رہیں قرآن کو نہ سنیں اب دیکھیے آج کل بھی ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ بہت کچھ 
فضولیات کے معاملات میں ہم لگے رہتے ہیں بس فوکس وہیں کرتے ہیں اور قرآن پاک کا مطالعہ ہم نہیں کرتے اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جیسے چلیں آپ نے انجوائے کرنا ہے ایک میچ کو آپ نے تو کر لیں کبھی لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے جب کرکٹ کا میچ اگر دیکھنا ہو تو پورا دن اس میں استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پاک کو پڑھنے کے لیے کچھ منٹ بھی ہم استعمال نہیں کرتے تو یہ ہوتی ہیں کہ جس سے ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہوتی ہے یہ ایک ایگزامپل ہے اس طرح کچھ اور چیزیں ہیں کہ چلو ایک ڈراما کوئی فلم جو ہے وہ دیکھ لیا اس کے لیے دو گھنٹے تین گھنٹے استعمال کر لیے تو وہ ٹائم ہم دے دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنے میں ہم ٹائم نہیں لگاتے نہیں جی سوری ہم بزی ہیں جی اس میں یہ کام ہے اس میں یہ سوچ لیتے ہیں لیکن ان چیزوں پہ نہیں سوچتے تو آپ اگر خود سوچیے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ کو اگر اچھی طرح کر لیں تو اور کچھ نہیں تو روزانہ صرف دس پندرہ منٹ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے قرآن کو پڑھنا کر لیں تو یہی کافی ہے ان کے لیے یہی سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے اب فرمایا وَإِذَا تُطْلَ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَقْبِرًا كَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَنَّ فِي اُزُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ان میں سے کسی کو جب ہماری یہ آیتیں سنائی جاتی ہیں تو بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح مو پھیر کر چل دیتا ہے جیسے اس کو سنائی نہیں جیسے کانوں سے بہرہ ہے تو اسے ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک کی آیات پڑھ کے سناتے تھے تو کئی ایسے لیڈر بھی تھے کہ ابو جہل اور اس طرح کے اور بھی ساتھی تھے کہ جو بڑے لیڈر تھے قریش کے تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ ایسے کے جیسے سنائی نہیں ہے اس طرح کر کے جاتا تھا تو مقصد صرف یہ تھا کہ لوگ ان کو بھی آ جائے کہ جو بھی ان سے امپریس ہوتے ہیں تو وہ بھی قرآن کو نہ سنا کریں مقصد دیتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جنات النعیم البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیے ان کے لئے راحت کے باغ ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے کہ جنہوں نے پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ کی جس کے دونوں پہلو ہیں ایمان کے اور دوسرا ایتھکس اچھے عمل اس پہ جو آئیں گے تو وہ پھر جنت میں جائیں گے کنفرم خالدین فیہا وعد اللہ حقاں وہو العزیز الحکیم یہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا اور زبردست بڑی حکمت والا تو اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی بھی دے دی ہے کہ اگر ہم ایمان لائیں ایتھکس پہ عمل کریں اللہ تعالیٰ نے شریعت کے جو احکامات دیئے اس پہ عمل کریں تو بس پھر گارنٹی ہے آپ کے لئے جنت کی یہ اللہ نے وعدہ کر دی ہم سے اور اللہ جب وعدہ کرتا تو پھر وہ پورا بھی کرتا یہ نہیں کہ وہ وعدہ کر دی اور بس یہ ایک مذاق ہو گیا نہیں جی وہ کنفرم ہے کہ ہمارے لئے پھر جنت کی گارنٹی بھی ہے خلق السماواتی بغیر عمد ترونہا والقا فی الارض رواسیا ان تمید بکم مبصف فیہا من کل دابا وانزلنا من السماء ماء فمبتنا فیہا من کل زوج کریم اس نے عثمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنا دی ہے کہ جو تمہیں نظر آئے اور زمین میں پہاڑ جمع دی ہیں کہ وہ تمہیں لے کر جھک نہ پڑیں اور اس میں ہر طرح کے جاندار پھیلا دی ہیں دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا پھر اسی زمین میں ہر قسم کی فیض بخش چیزیں پیدا کر دی ہیں اب خود سوچ لیں یہ آپ فیزکس کیمسٹری اور بائیولوجی میں آپ یہ خود پڑھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ بنا دیا ہمارے لئے اب یہ آسمان میں بہت سارے گلیکسیز ہیں گلیکسیز کے اندر بہت سے ستارے ہیں اور سیارے بھی ہیں سیارے وہ ہیں کہ جس میں آگ نہیں ہوتی تو اس طرح کی ہیں یہ بہت سارے بنے ہوئے ہیں ہر ایک کے ہر سیارے کے لئے کچھ ستارہ بھی ہوتا سوری ہر سیارے کے لئے کچھ چاند بھی ہوتا تو ان سب کے آپ خود ریسرچ کر لیں پڑھ لیجئے تو پتہ چلے گا یہ کس طرح کنٹرول سے آپ اس میں گر نہیں رہی ہیں در ادھر ٹوٹ نہیں رہی ہیں اور زمین میں بھی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ جمع دی ہیں کہ اس طرح سے سخت کے اس سے پھر ورنہ ہر وقت زلزلہ ہوتا رہے تو ہر وقت نہیں ہوتا کبھی کبھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جہاں جب چاہتا ہے کہ ایک ہم پہ ایک آزمائش آ جائے تو تب آ جاتا ہے اور پھر جاندار اللہ نے بنایا ہے پھر پودے بنا دی ہیں 
पानी बना दिया है और इस तरह से ये वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को आप देख लें कायनात को अल्लाह ताला ने कैसा किया है तो भाई यहाँ से क्या ये कंफर्म नहीं है कि हमें अल्लाह ताला से ताल्लुक होना चाहिए तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सबसे अहम हिस्सा है कि हम अल्लाह तला से हमारा ताल्लुक हो ये एक चीज तो फिर बताया कि गारंटी आपके लिए मुझे दिखाओ कि तुम्हारे ख्याल के मुताबिक जो इसके सिवा है इन्होंने क्या पैदा किया कुछ नहीं बल्कि ये जालिम सरी गुमराई में यानी इन्होंने ये सोचा हुआ है जी फुला भी जनाब खुदा के लेवल का हिस्सा रखते हैं तो बताओ फिर उन्होंने कुछ बनाया कौन सी गलेक्सीज उन्होंने बनाई तो पता चलेगा कि नहीं जी सिर्फ एक अल्लाह ही ने बनाई और अल्लाह ताला ने वो भी बताया एक सूरत में कि जनाब अगर कई खुदा होते तो वो आपस में अलग अलग अपनी गलेक्सीज को अलग करते आपस में फिर लड़ते एक दूसरे से तो ये तो कुछ भी नहीं तो इसी से गारंटी है कि एक ही अल्लाह है अब इसके बाद अल्लाह तला ने जिनाब लुकमान रहमत उनकी बातें की हैं तो ये लुकमान कौन साहब थे ये अरबों के यहाँ एक बहुत लॉजिकल और विजडम के आदमी थे तो वो बड़ी अच्छी अच्छी लोगों को बताते थे और पूरे अरब के लोग उनसे बड़े इम्प्रेस थे तो अब ये लुकमान जो हैं ये इन्होंने हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलीसलाम की दावत वो उन्होंने सुनी हुई थी पढ़ी होगी जैसा भी किया होगा तो वो उसी को वो पढ़ाते होते थे और पूरे अरब के लोग इम्प्रेस थे तो अल्लाह ताला ने उन्हीं की मिसाल से कि उन्होंने कैसी बातें की तो वो सुन ले उसको तो तुम मानते हो तो फिर बताओ अल्लाह ताला क्या कह रहा है आतीना लुकमान अनिश्कुर वमन यशकुर फमा यशकुर वमन कफारा हमीद अब यहाँ से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बहुत अहम पॉइंट है जो लुकमान रहमत ने कई लोगों को जो नबी नहीं थे वो लेकिन अपने बेटे को और अपने और शगिर्दों को जो वो बता रहे थे वो क्या बात थी अब उसका तर्जुमा हमने ये ये हमत लुकमान को भी दी और हिदायत फरमाई थी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो और जो शुक्र करेगा तो वो अपने ही लिए शुक्र करेगा और जो ना शुक्री करेगा तो अल्लाह को इसकी कुछ परवाह नहीं इसलिए कि अल्लाह बे न्याज है वो अपनी ज़ात में आला सिफात है इसका लाजमी तकाजा है कि किसी को खुदा का शरीर ना ठहराया जाए अब ये देखिए कि ये एक लॉजिकली ये लुकमान साहब को अल्लाह ताला ने उनके जहन में ये आइडिया दिया था अब ये देखिए ये आइडियाज हमें भी अल्लाह तला देते हैं कि कोई अच्छा आइडिया हमारे दिल में जो आता है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें आ रहा होता है हम नबी नहीं है तो इसके बावजूद भी अच्छे आइडिया आते हैं इसी तरह शैतान बुरे आइडियाज भी डाल देते हैं कि चलो भी ये फ्रॉड कर लो ये करप्शन कर लो इस तरह के करता है तो अल्लाह ताला की तरफ से इस तरह के आइडियाज आते हैं कि भी अल्लाह तला से हमारी ताल्लुक होना चाहिए ऐसा दिल में आइडिया आता है तो ये इसी तरह से लुकमान साहब को आया कि भी शुक्र अल्लाह तला का करो और ये कितना आप एथिकली कैसी बात है आप खुद सोच लीजिए कि अगर अल्लाह ताला में दे रहा है तो फिर शुक्र नहीं करना चाहिए इसी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो इंसान दूसरे इंसान का कुछ हेल्प करता है कुछ फायदा करता है तो फिर उसका भी आप शुक्रिया करना चाहिए कि हम नहीं अगर करते तो फिर आप अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करते तो ये अल्लाह के मामले में भी और दीगर इंसानों के और मखलूक के बारे में सबका भी हमें शुक्रिया करना चाहिए सिर्फ शुक्रिया एक महज वो नहीं कि लफ्ज ही है बल्कि दिल में सोचना वाकई यार इनसे फायदा मिल रहा है मुझे तो फिर अगर इस पे अल्लाह तला में देता हम उसकी ना शुक्रिया करने फिर अल्लाह तला भी छोड़ देता है चलो भी जाओ जिन मामला में जाना वो इस कॉल और लुकमान इतनी ही वह हुआ बाजू या बुनैया ला नुशरक बिल्लाई इन नशर का ला जुलम अजीम याद करो कि जब लुकमान ने अपने बेटे की नसीहत करते हुए कहा था कि बेटा अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना हकीकत यह कि शर्क बहुत बड़ा जुल्म है अब ये देखिए ये नाशुक्री का एक अहम ये तरीका है कि अल्लाह तला 
एक ही खुदा है और इंसान साथ किसी और को भी उस लेवल की चीज समझ ले हम मुसलमानों में भी आए लेकिन चलो हमने ये नहीं किया कि किसी को खुदा बना दिया लेकिन अल्लाह ताला की जो सिफात है जो अल्लाह ताला की पावर है उसको हम और नेक बुजुर्गों पे मिला लेते हैं कि वो भी कर लेते हैं तो इस हद तक ये भी ना शुक्रिया अल्लाह तला की होती है ये अल्लाह तला को पावर है कि वही उसी के अंदर ये अनलिमिटेड पावर है और किसी के पास नहीं फिर उसके बाद लुकमान साहब ने मजीद अब ये नसीहत कर रहे थे अपने बेटे को और फिर लगता है उन्होंने अपने शगिदों को भी किया तो इससे पूरे अरबों को मालूम थी बात तो अल्लाह तला ने वही बातें की और इसको ये कहा कि जब उनको तुम इतना इम्प्रेस हो तो सोचो उनकी बातें क्या थी इसमें शुभा नहीं कि हमने इंसान को इसके वालदे के बारे में भी नसीहत की है इसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर इसके पेट में रखा और पैदाइश के बाद कई दो साल में जाकर इसका दूध छुड़ाना हुआ हमने इसको नसीहत की है कि मेरे शुक्र गुजार रहो और अपने वाले के और याद रखो कि बिलाखिर मेरी तरफ लौट कर आना है तो ये देखिए कि ये पेरेंट्स में खास तौर पे वालदा कितनी खिदमत करती हैं अपने बेटे या बेटी की कितने अरसे तक और फिर दो साल तक दूध भी उनको देती रहती हूँ आमतौर पर दो साल है कभी उससे ज्यादा या कम भी हो जाता है कई लोगों का लेकिन मेजोरिटी यही अक्सर दो साल तक दूध चलता रहता है बच्चे का वह इन जाहदा का अला अन तुश्री का भी मा लई सलका भी इलम फला तो तय हुमा व साहिब हुमा फिर दुनिया मरूफ हूँ वो तब सबीला मन लेकिन अगर तुम पर जोर डालें कि भी किसी को मेरा शरीक ठहराओ तो जिसके बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है तो इनकी बात ना मानना दुनिया में अलबत् इनके साथ नेक बर्ताव रखना और पैरवी उन्हीं के तरीके की करना जो मेरी तरफ मुतवजो है फिर तुमको मेरी तरफ पलटता है फिर मैं तुम फिर मैं तुम्हें बता दूंगा जो कुछ तुम करते रहे तो अब अल्लाह ताला ने ये एक पूरा आइडिया लुकमान साहब को किया था तो वो अपने बेटे को बता रहे थे कि पेरेंट्स की खिदमत करो और ये है कि पेरेंट अगर आपको कहें कि जी आप किसी और को एक शरीक बना दो शिरक में लगा दो तो फिर आप बात ना मानिएगा लेकिन फिर भी अच्छा सलूक करते रहे ताकि चले अब इसके लिए ये केस भी हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना मुनवरा में अब एक खातून ने आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि जनाब मैं तो ईमान रखती हूँ तो पे मेरी वालदा जो है वो आई हुई है मक्का से मिलने के लिए तो वो शिरक करती है तो मैं उनसे क्या ताल्लुक रखू की दोस्ती उनसे अच्छी तरह मिलू या क्या करूँ आपने फरमाया नहीं भी उनसे आप मोहब्बत के साथ उनके साथ रखे उनके तेल लगाए उनके बाल को अपसेट करें उनको अच्छी तरह उनकी खिदमत करें तो अब नहीं उनका आया मामला लेकिन उनके शिर की बात को आपने नहीं मानना बस इतना ही कर लें बाकी अब आपकी वालदा को अल्लाह हिदायत दे दे वो इनकी नीयत दुरुस्त हो जाए तो वो ईमान ले आएंगी अदरवाइज वो जाने और अल्लाह जाने तो आप ये कीजिएगा तो देखिए कि ये इस तरह की यह हदीस में भी हमें ये मिलती चीज या बुनैया इन इन तकु मिसकौल हब्बतिम मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिम औ फिर समावाती औ फिल अर्दी या पी बिहल्ला इन अल्लाह लतीफ उन खबीर लुकमान ने कहा था कि बेटा बात यह है कि कोई अमल राय के दाने के बराबर भी हो तो खा वो किसी घाटी में हो या आसमानों में या जमीन में हो अल्लाह इसे निकाल लाएगा बेशक अल्लाह बारीक बीन और हर चीज से बखबर 
कि अल्लाह तला को एक एक सेकेंड की भी एक एक चीज का पता है और एक छोटी छोटी एक दाने के बराबर भी चीज है और वो कहीं किसी गार के अंदर कहीं छुपी हुई हो अल्लाह को वो भी मालूम है तो इसलिए आपको जो नेकी आए चाहे बिल्कुल छोटी भी हो वो भी कर लें और छोटा गुना है तो इससे भी बचें मुराद ये थी उनकी कि भी इस तरह से आप करें क्योंकि अल्लाह तला को एक एक सेकेंड का पता होता है बल्कि सेकेंड तो हमारे लिए एक ऐसा होता है कि हम उसको छोटा समझते हैं अल्लाह तला को सेकेंड के भी कोई आप हजार हिस्से बना लें तो अल्लाह तला को उसका भी एक एक चीज का पता होता है क्या हो रहा है بیٹے نماز کا اہتمام رکھو بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور اس راہ میں جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو اس لیے کہ یہی کام ہے جس کی تاکید کی گئی ہے تو یہ اب بیٹے کو انہوں نے بتایا کہ بیٹا نماز پڑھتے جاؤ اور بھلائی کی تلقین کرو یعنی دعوت اس طرح سے پھیلاؤ نیکیاں بتاؤ اور برائیاں ہو رہی ہوں تو اس کو روکنے کی کوشش کرو کہ بھی اگر کوئی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کو پرسنلی ون ٹو ون نہیں کرتے تھے بلکہ اوور آل لیتے تھے کہ دیکھیے جی اس طرح کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اس سے بچنا ہے تو یہ چیز ہے کہ محبت سے تاکہ اگلے کی بے عزت بھی نہ کریں اور ان کو برائی سمجھ میں آ جائے اور پھر مصیبت جب کبھی آ جائے تو پھر صبر ہے اور صبر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان کو قائم رکھنا ہے اور نیکیاں پھر بھی کرتے رہنے تو یہی ہمارا امتحان ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ وہی بات ہے کہ جو آپ اسپیشلی والعصر صورت العصر کو آپ پڑھ لیں تو سیم وہی احکامات کہ بھی اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھتے رہیں نیکی کی دعوت کرتے رہیں برائیوں سے روکنے کی کوشش کریں اور پھر مصیبت آ جائے تو صبر بھی کرتے جائیں تو یہی ہمارا رسپانسبلٹی یہی ہے پھر اس کے بعد مزید یہ بھی بتایا انہوں نے ولا تصقر خد کل ناسی ولا تمشی فیل اور دی مرحن ان اللہ لا یعب کل مختال فخور اور لوگوں سے بے رخی نہ کرنا اور زمین میں اکڑ کر نہ چلنا اس لیے کہ اللہ کسی اکڑنے اور فخر جتانے والے کو پسند نہیں کرتا تو بیٹا یہ بھی نہ کرنا کہ تکبر نہ کرنا کوئی اپنے آپ کو اکڑ کے ساتھ نہ چلنا کہ یہ بھی ایک تکبر کا ایک سٹائل ہے یہ نہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے کو اور پھر اپنی فخر کو پھیلانے کو وہ پسند نہیں کرتا اب یہ دیکھیے کہ اس میں یہ حکمت آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلط السلام کی پہاڑی کا جو لیکچر ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کہ بھی ایک فخر کے لیے لوگ کیا کرتے کہ اگر دعائیں کرنی ہیں تو دعاؤں کے لیے وہ چوک میں کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے کہ بھائی آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ کریں نماز میں تو بھی اس کا یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نے دعا اللہ سے کرنی ہے لیکن آپ لوگوں کے سامنے تقریر کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ ایک اندازہ ہو جائے لوگوں کو بھی کہ جی ہم تو بڑے مذہبی لوگ ہیں اور اسی طرح روزہ کرتے تو جناب اس طرح کے ایسا منہ لگا کے کہ جناب بڑا روزہ لگا بڑی مصیبت لگی ہوئی ہے تو لیکن ایک اپنا فخر کے طور پر وہ کرتے تھے تو اس علیہ السلط السلام نے اس سے روکا ہونے کہ بھائی جب بھی روزہ ہو تو تب بھی آپ پورا اچھا اپنا تیل لگا کے آپ اچھی طرح اچھے کپڑوں میں آ پائیں تاکہ یہ فیل نہ ہو کہ آپ میں روزہ ہے کہ روزے کو آپ اگر پھیلا دیں گے تو پھر تو آپ کی نیکی سب ڈیلیٹ ہو جائے گی یہ نہ کریں یہ دیکھیے یہی ایتھکس ہیں یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے وقصد فی مشیقہ وغدد من سوتک انہ انکر الاسواتی لسوت الحمیر اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو حقیقت یہ کہ سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے تو یہ بھی ہے کہ کسی سے ضرورت سے زیادہ ہے کہ یہ ہوتا ہے تکبر کا ایک سٹائل ہے کہ اونچی آواز میں جناب ایسے کہ اگلے پہ روب ڈالنے کے لئے تو یہ دبکے کے طور پہ ایک وہ کرتے ہیں لوگ تو اس سے نہ کریں یہ گدے کی آواز جیسی ہے تو گدے کی آواز آپ نے اگر سنی ہے تو 
आपको अंदाजा होगा कि कितनी बुरी लगती है और नहीं सुना तो आप यूट्यूब में कभी वो किसी गधे की कोई देख लें कि वो किस तरह से वो करते हैं और आवाज कैसी ऐसी भयानक किस्म की होती है कर लें और ये बताए कि चलते हुए भी म्याना रवि में करें और फिर इसमें यह भी बात आई कि अपने अमल में भी म्याना रवि करें अब इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बताया कि भी अब देखा कि कई लोग पूरी रात इबादत करते हैं तो उन्हें कहा कि भाई और बहनों ये काम ना करो आप बल्कि अल्लाह तला ने मुझे इतना हुक्म दिया तो मैं भी कुछ हिस्सा सोता भी हूँ अपनी फैमिली को भी टाइम देता हूँ इंजॉय भी करता हूँ और अल्लाह तला की इबादत भी करता हूँ ऐसे करें कि भी अब उसमें जरूरत से ज्यादा अगर मामले में आ जाए आदमी तो फिर उसमें होता है कि उनके और मामला मुश्किल में आ जाते हैं अब जैसे कई भाई जब ये भलाई की तलकीन के लिए दावत के लिए निकलते हैं तो वो कई बार ऐसा करते हैं अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं और फैमिली फाइनेंशियल मुश्किल में आ जाती है तो भी इनसे हमने बचना है हमें बिल्कुल म्याना रवि के साथ हम ये करें अपना ऐसा टाइम दें जो दीन की दावत के लिए इस्तेमाल करें एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें और कुछ टाइम फाइनेंशियल मैटर्स पे भी करें कि अपने लिए अपनी फैमिली के लिए वो खर्चे भी करें तो ये अल्लाह ताला की तरफ से ये हमें हुक्म यही है तो ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अब ये देखिए लुकमान साहब की पूरी बातों को अल्लाह तला ने किया तो अब मकसद ये था कि अरबों को पता चले भी तुम जानते हो अल्लाह तला भी यही तो ही बता रहे हैं और यही एथिक्स बता रहे हैं इससे बचना तो इनसे अब जाहिर है कि लोग कोई अल्लाह ताला पे तो इतना नहीं वो गौर कर रहे थे लेकिन एक ऐसे बुजुर्ग के जो उनके बड़े एक बहुत बड़े हीरो थे एक लॉजिक के मामले में तो उनसे ही परस थे तो उनको आ गया हाँ भी बात तो वो भी यही है अल्लाह ताला भी यही कह रहे हैं तो चलो भी फिर तो फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने लगी अब पर्सनैलिटी के कुछ और पहलू और ये आते हैं अल्लाह ताला से ताल्लुक के मामले में तो इसमें अगले आयतों में फिर फरमाया मुनीर तुमने इसे भुला दिया क्या देखते नहीं हो कि अल्लाह ही है जिसने जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब तुम्हारे काम में लगा दिया और अपनी हर किस्म की जाहरी और बातनी नेमतें तुम पर पूरी कर दी हैं इसके बावजूद लोगों में ऐसे भी हैं कि जो अल्लाह के बारे में बगैर किसी दलील के बगैर किसी हिदायत और बगैर किसी रोशन किताब के बारे में बहस करते हैं तो ये मुनकरीन भी यही कर रहे थे कि भाई ये हरकत थी तो ये एक नेगेटिव सिचुएशन भी अल्लाह ने बता दी कि पर्सनैलिटी में इन चीजों से बचना भी है वो कर रहे थे कि इन्हें कोई दलील नहीं है कोई रीजन नहीं है इनके पास और फिर भी वो इस तरह की वो बातें करते <laughs> तो फिर ये भी बताया इन्हें कि अब देखिए अल्लाह ताला ने हर चीज को हमारी खिदमत पे बनाया हुआ है अब देखिए सूरज से जो हमें धूप मिलती है ये एनर्जी होती है हमारी तो ये अल्लाह तला ने हमारे लिए भेजी हुई हमें उसका फायदा होता फिर सर्दी भी आती है तो भी हमारा फायदा होता है हमारे जिसम को बहुत से फायदे हासिल होते हैं अच्छा फिर आप जमीन को देख लीजिए तो जमीन में से ये पौधे आते हैं फिर बहुत से जानवर होते हैं इन्हें हम खाते पीते हैं तो बहुत से हमारे केमिकल हमारे जिसम की जरूरत होती है तो वहां पे आ जाते हैं और हम चलते रहते हैं तो इन सब चीजों में हमें जैसे लुकमान साहब ने कहा था कि अपनी मिया म्याना और रवि ये इख्तियार करो कि ज्यादा एक चीज ना बहुत ज्यादा हो जाए एक कम ना हो जाए बल्कि स्टेबल किस तरीके से उनपे करें अजाब <laughs> जब उनसे कहा जाता है कि इस चीज की पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारी है तो कहते हैं कि नहीं जी बल्कि हम उसी तरीके की पैरवी करेंगे जिन पर हमने अपने बाप दादा यानी अपने लीडर्स को पाया क्या उन सूरतों सूरत में भी जबकि शैतान इन्हें आग के अजाब की तरफ बुला रहा यानी आप खुद सोचिए कि खुद हमारे भी ऐसे लीडर्स मजहबी लीडर्स भी होते हैं 
پولیٹیکل لیڈرز بھی ہوتے ہیں تو وہ کوئی ایسے گناہوں کی طرف ہمیں لگا دیتے اور ہم بھی جناب انہی کے مرید بن کے اور ان کے چلتے تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ ایک اہمکانہ حرکت ہے اس سے دور رہنا ہے یعنی ہمیں کسی کی بھی تقلید نہیں کرنی تقلید کہتے ہیں عربی میں کہ جیسے جانور پہ رسی ایک گردن میں باندھ دیتے ہیں اور پھر جس طرف اس رسی کو آپ لے کے جائیں تو اونٹ ہو یا گھوڑا ہو وہ ہے اسی طرف بھی چل چلا جا رہا ہوتا ہے یہ تکلیف ہے کبھی اس سے بچیں یہ حرکت نہ کریں <laughs> کہ باپ دادا کی جو بھی بات ہے اس کو آپ پہلے خود ریسرچ کر لیں دیکھ لیں بات درست ہے ان کی مان لیں نہیں ہے تو نہ مانیں چھوڑ دیں اسے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ قرآن مجید بنا دیا اس قرآن کے ساتھ آپ میچ کریں کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیڈرز ہمارے امام ہمارے کوئی بزرگ کوئی اسکالر جو بھی لوگ ہیں انہوں نے جو بات فرمائی ہے انسان ہے ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے تو ان کی بات کو قرآن سے میچ کریں اگر اسے میچ ہو رہی ہے تو بالکل ٹھیک ہے مان لیں اور جو نہیں ہے تو اس میں اختلاف بھی کر لیں تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے بڑے اسکالر کی ہمیں مثالیں ملتی ہیں جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر تھے تو ان کے کچھ شاگرد تھے سب کو لے کے پڑھایا اور سب مل کے ایک ریسرچ کر رہے تھے کہ جناب یہ جو اس وقت دنیا میں معاملہ ہو رہا ہے اس میں کیا کریں کیا نہ کریں تو اس میں خود ان کے شاگردوں نے ابو یوسف اور محمد رحمہ اللہ ان کے دونوں بڑے شاگرد اس طرح کچھ اور بھی تھے جو اتنے مشہور نہیں ہوئے تو انہوں نے خود اپنے استاد سب سے بڑا اختلاف کیا کہ نہیں جناب یہاں یہ نہیں ان کا کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی دلیل اگر یہ ہے تو اگر ان کو بھی سمجھ آ جائے تو مان لیتے نہیں تو کہتے نہیں بھائی آپ ٹھیک ہے آپ اپنے جس پوائنٹ آف ویو کو مان رہے ہو صحیح ہے پھر اس کے بعد اب وہ نیفا رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملے مدینہ منورہ گئے ان سے ملے تو ملے بھی تو دونوں نے آپس میں بہت سی چیزوں پہ اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے تو نو پرابلم اس میں کیا ہے اس کے ساتھ یہ انسانی ایفرٹ ہے جس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے تو نو پرابلم لیکن آپ خود لاجیکلی آپ سوچ لیں قرآن کے ساتھ میچ کر کے دیکھیں جو بات ہے تو وہ درست ہے اور جو نہیں ہے تو اس سے الگ ہو جائے پھر فرمایا ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور نہیں یہ کچھ نہیں البتہ جو اپنا رخ فرما بردارانہ اللہ کی طرف کرے گا وہ خوبی سے عمل کرنے والا بھی ہے سو so اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے اور انجام کار تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں کہ جیسے اگر ہم اڑ رہے ہیں اور آسمان کی طرف جا رہے ہیں ایک رسی میں اور رسی جناب نے آپ نے صحیح طرح مضبوطی سے پکڑا ہوا تو بس ایسے ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کے حضور جا رہے ہیں تو اس میں ٹھیک ہے کہ اختلاف رہ سکتا ہے اسکالر میں نو ایشو اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اشتہاد میں نکی بھی ہوتی ہے اگر آپ ٹھیک ڈسیزن پہ پہنچے تو آپ کو ڈبل اجر ملتا ہے اور اگر غلطی ہو جائے تب بھی آپ کو اجر ملتا تو اس میں آپ کریں سوچیں لاجیکلی اور قرآن مجید کے لحاظ سے آپ میچ کریں اور پھر آپ ڈسیزن لیں کہ جناب یہ درست ہے یا یہ غلط ہے اس لحاظ سے فیصلہ کریں اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ بھی جو اللہ تعالیٰ کے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جو احکامات ہیں میں اسے بتاتا ہوں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے لیکن اگر میں خود اپنے اشتہاد سے کچھ کہہ رہا ہوں تو پھر میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ پسند ہے یا یہ پسند نہیں ہے میں اسے حلال یا آرام نہیں کہتا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بس جو بتایا بس وہی وہ حلال اور آرام ہے باقی ہم انسان ہیں تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسجد نبوی میں جب وہ لیکچر کرتے تھے تو انہوں نے اشارہ کیا کہ جناب اشارہ انہوں نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف کہ بس صرف ایک انسان وہ ہے کہ جو جن سے غلطی نہیں ہو سکتی باقی ہر انسان پہ ہو سکتی ہے تو یہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو خود سوچ لیں کہ اس میں اور جتنے بھی بڑے اسکالر ہیں ان سے غلطی ہو سکتی ہے مجھ سے بھی ہو سکتی ہے آپ سے بھی ہو سکتی ہے اور اسکالر سے بھی ہو سکتی ہے تو اس لیے خود آپ سوچیے اور جو ہم سمجھیں گے اسی بیسس پہ ہی ہمارا جر ملنا ہے ومن کا فرا فلا یا زن کا 
کفر الینا مرج اہم فن نب اہم بما املو ان اللہ علیم بذات صدور اے رسول جس نے انکار کیا ہے سو اس کا انکار آپ کے لیے وہاں سے غم نہ ہو اس ان سب کی واپسی ہماری طرف ہے پھر ہم انہیں بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے یقیناً اللہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے نمت ہوں قلیل سما نتر ہوں الا عذاب غلیز ہم ان کو تھوڑے دن انجوائے کرنے دیں گے پھر انہیں سخت عذاب کی طرف کھینچ لے جائیں گے یہ ان کا رزلٹ ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا آپ کو غم نہیں کرنا تو اس سے ہمیں بھی سمجھ میں آئی کہ ہم جو نیکی کی دعوت پھیلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں اگر لوگ نہیں مان رہے تو اس میں ہمیں اس میں کوئی غم دکھ نہیں ہونا چاہیے بس اس کو چھوڑ دے وہ بھائی بہن جن میں معاملہ ہے وہ جانے اور اللہ جانے پھر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اگر ان کی نیت درست ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سکھا دے گا سمجھا دے گا ٹھیک ہو جائیں گے اور نہیں ہوا تو وہ جانے اور اللہ جانے اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ہمیں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کسی بھی بھائی بہن پہ پھر فرمایا ولا ان سلط ہوں من خلق سماوات ول اردا الحمد للہ بل اکثر لا یعلمون اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے کہہ دیجئے کہ شکر کا مستحق بھی اللہ ہی ہے یہ جو کچھ مانتے ہیں خود اسی کیوں جھٹلا رہے ہیں نہیں بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں یعنی اربوں کی یہ حالت تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ پہ شکر کی بات کو بھی مانتے تھے پھر عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے تھے تو یہ ان کا یہ دیکھیں یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے خود اپنی پرسنالٹی کے اندر یہ دیکھیے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک نیکی کا ایک آئیڈیا آتا ہے اور لیکن عمل نہیں ہم کرتے تو یہ دیکھیں یہ ایک ہماری کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اچھا پھر دوسرے دیکھیں برائی کا ایک آئیڈیا آتا ہے لگتا ہے یہ برائی ہے پھر بھی کر بیٹھتے تو یہ بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے ان سے ہمیں بچنا ہے یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اہم ترین حصہ ہے للہ معاف سماوات ول ارد ان اللہ غنی الحمید زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے وہ ان کے شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے بے شک اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محبوب محمود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جس کا حمد ہم نے کرنی کہ زمین اور آسمان میں اللہ نے ہمارے لیے بنا دیا ہم شکر کرتے ہیں اللہ کا اس پہ اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری پرسنالٹی ٹھیک ہوتی ہے بس یہ بات ولو انما فل اردی من شجر تن اقلام فل بحرو یمدہو من بعدی ہی سب اتو اب اب ہر اب ہری ما نقدت کلیمات اللہ ان اللہ عزیز الحکیم حقیقت یہ کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سارے قلم بن جائے اور سمندر روشنائی بن جائے اس طرح کے اس کے بعد اسے سات سمندر اور روشنائی مہیا کریں اللہ کی باتیں تب بھی لکھی نہیں جا سکتی بے شک اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہمیں بتائے تو اس کو ہم لکھنے شروع کر دیں تو اس میں ہم یہ سات سمندر جو ہیں پوری اس زمین کے سارے سمندر اگر ہمارے لیے ایک روشنائی بن جائے اور ہم اس کو لکھنا شروع کر دیں تب بھی وہ اللہ کی بات پوری نہیں ہوگی اس میں اتنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم اتنا بڑا ہے اس کو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کائنات کے اندر جو قانون بنائے ہوئے تو اسی کو ریسرچ کرتے ہیں ہمارے سائنٹسٹ تو اب وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے لیے فزکس کیمسٹری بایولوجی کچھ اور علوم اسی طرح آپ دیکھیے سوشل سائنسز میں بہت کچھ ہے اس کو جب لکھتے ہیں تو اس کی اب کوئی ایک لائبریری دیکھ لیں وہ اتنی بڑی ہے یہ ساری اللہ کا علم ہے جس کو انسان نے کچھ کر لیا تو انسان کو بس اتنا حصہ آیا کہ جتنا اس نے اتنی بڑی بڑی لائبریری کے اندر وہ کر دیا اب مکم کرما میں میں نے ایک لائبریری دیکھی تھی کہ جو دس فلور کی ایک بڑی بلڈنگ ہے اور یہ پوری لائبریری ہے اور اس میں یہ انسان نے جو کچھ سیکھا ہے تو وہ ہے اس میں تو پھر امیجن کریں کہ اللہ کا علم کتنا بڑا ہوگا سوچ لیں ما خلق کم ولا بسکم اللہ 
بصیر تم سب کو پیدا کر دینا اور مرنے کے بعد تمہارا اٹھا کھڑا کرنا اس کے لیے ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک شخص کو پیدا کرنا اور اٹھا کھڑا کرنا بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا اب دیکھیے کہ یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا اصل تعلق اللہ تعالیٰ سے تعلق کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پوری اپنی طاقت اور اللہ تعالیٰ کی علم کو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تاکہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہونا چاہیے تو یہ ہماری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا یہ قصہ پھر فرمایا الم ترا ان اللہ یول جو لئی لفن نہاری و یول جو نہارا فل لئی لی و سخر شمسا و القمر کل یجری الا اجل مسم و ان اللہ بما تعملون خبیر تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور رات اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور سورج اور چاند کو اس نے تمہارے لیے کنٹرول کر رکھا ہے سب ایک مقرر وقت تک چلے جا رہے ہیں اور دیکھا نہیں کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ سورج اور چاند کے جتنا بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کیا ہوا ہمارے لیے اسی طرح رات اور دن آتی ہے تو آپ سائنس میں آپ پڑھ لیں آپ کو پتہ چلے گا اگر صرف دن ہی ہو رات نہ ہو تو اتنی یہ پوری زمین اتنی گرم ہو جائے گی کہ ہم اس میں پھر ہم خود کباب بن جائیں گے تو یہ ہم ہماری حالت ہو جائے گی ہم مر جائیں گے اچھا اگر صرف رات اور دن نہ ہو تو پھر اتنی سردی آ جائے گی کہ ہم اس سردی کے ہاتھوں ہی مر جائیں گے اور سورج اور چاند سے بھی بہت کچھ انرجیز ہمیں مل رہی ہوتی ہے اچھا چاند میں سورج سے آ رہی ہوتی ہے اور وہاں سے چاند سے پھر رات میں ہمیں کچھ حصہ مل جاتا ہے تو یہ دیکھیے یہ سب انرجی اور آج کل ہم انرجی کی پرابلم میں تو لوگوں نے اب ٹیکنالوجی ڈھونڈ لی ہے کہ چلو بھی ہم سولر کے ذریعے ہم اس انرجی کو رکھیں تاکہ جس کے لیے ہمیں بجلی اور آئل کی ہمیں ضرورت نہ پڑے تو لوگوں کی ابھی تک یہ ریسرچ کر رہے ہیں اللہ کرے یہ معاملہ حل ہو جائے اور پھر یہ پوری انرجی کی جو پرابلم ہے وہ ہماری حل ہو جائے جو آج کل ہمارا بڑا ایشو ہے ذالک بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير یہ سب اس وجہ سے کہ اللہ حق ہے اور جن کو یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی برتر ہے وہی بڑا ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا اللہ تعالی ہی سب سے بڑا ہے اللہ نے اپ کو یہ ہر چیز کو اپ کے کام میں لگا دیا تو یہ دیکھیے یہ اس میں ہمارا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملنے کی خواہش ہو اور پھر ہم اس کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے ارشادات پہ ہم عمل کرتے ہیں یہی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے پھر مزید آخری آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی پھر پہلو وہ بھی بتا دی ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے کہ جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله يريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور تم نے دیکھا نہیں کہ کش کشتی یا سمندری جہاز اللہ ہی کے فضل سے دریا میں چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنے کچھ ثبوت دکھائے حقیقت یہ کہ اس میں ہر اس شخص کے لیے بہت سے ثبوت ہیں جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ پورے سمندری جہاز اور پھر ہوائی جہاز بھی اللہ نے اب دے دیا ہمیں تو اس میں سے کتنے بینیفٹ ہمیں مل رہے ہیں وہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس پوری انرجی کو کنٹرول اللہ تعالیٰ کر رہا ہے تب ہی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے پھر فرمایا وائزا غشی ہوں موجن قلی دعب اللہ مخلصین لہ الدین فلم نجا ہوں جب موج سائبانوں کی طرح اس کے مسافروں کو ڈھانک لیتی ہے تو خالص اسی کی اطاعت کا عہد کرتے ہوئے وہ اللہ کو پکارتے ہیں پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ راہ پر رہتے ہیں اور زیادہ بیرا ہو جاتے ہیں اور ہمارے ثبوت کا انکار تو وہی سب کرتے جو نہایت بد عہد 
اور نہ شکر ہے یا دیکھیں میں نے پکچرز میں کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس طرح سے یہ موجیں ویوز سمندر میں ایسی بنتی ہیں اور اب یہ میں نے کچھ پڑھی ہیں بکس کے جس میں جو لوگ لوگوں جو اکثر سمندری جہازوں میں ہی رہتے ہیں تو انہوں نے لکھا کہ جناب ایسے ایسے پوائنٹ آتے کہ ہم اگر لیٹ جائیں تو تب بھی الٹ الٹ کے ادھر ادھر گرتے ہوتے ہیں تو یہ حالت ہوتی ہے تو ایسی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سمندری جہاز بھی ایسے اڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اب ان کو اللہ تعالیٰ کی اس سائنٹیفکلی اس قانون کا پتہ چل گیا کہ جناب اس میں اتنا آتا ہے لیکن چلو ہم ڈوبتے نہیں ہیں لیکن چلو گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور پھر اس جگہ سے نکلتے ہیں تو تب سکون میں آتے ہیں تو یہ بھی حالت ہوتی ہے تو اب کبھی ان کی بھی پڑھ لیجئے کچھ بکس کئی لوگوں نے اپنے ایک سفر نامے بنائے ہیں جن لوگوں نے تو اب پڑھ لیں ان کی کہ اس طرح کی حالت ہوتی ہے تو اس حالت میں بس اللہ کو پکارتے رہتے ہیں اس کے لیے آپ ہوائی جہاز پہ بھی سوچ لیں کہ کبھی ایسی ہوا کی ایسی ویوز ایسی سخت آتی ہیں کہ آپ کا ہوائی جہاز بھی بالکل آپس میں ایک جھٹکا ایک دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے تبھی وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جناب سیٹ بیلٹ لازمی رکھے رکھے کہ کئی کسی پوائنٹ میں ایسا ہو سکتا ہے تو پھر اسی لیے تاکہ ہم کہ الٹ کے ادھر ادھر نہ گریں مقصد یہی ہوتا ہے تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سب میں تب اب اس میں اپنے آپ کو ایکسپیرینس کر لیجئے گا کہ کبھی آپ سمندری جہاز میں یا ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے سوچیں تو اس وقت جب ایسی حالت آئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد خشکی میں آتے ہیں تو پھر ہم ناشکرے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا ہے بلکہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ کہ جو اس وقت ہم نے اللہ کو یاد کیا تھا تو وہ ہمیں جب ہم نارمل لائف میں آ جائیں تو تب بھی ہمیں اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اور بد عہد نہیں ہونا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا ہوا ہے اس زندگی کا تو اس کا ہم ناشکرا نہیں کرنا یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے تو پھر فرمایا یا یونا ستقو ربکم لوگو اپنے رب کی گرفت سے بچو اور اس دن سے ڈرو جس دن نہ کوئی باپ اپنے اولاد کے کام آئے گا اور نہ کوئی اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آنے والی بن سکے گی بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکے بعد تمہیں اللہ کے معاملے میں بھی دھوکہ دینے پائے یہ دیکھیے ہمارے ہاں بہت سارے یہ دھوکے باز جو شیطان ایک تو جنات میں ہوتے ہیں اور بہت سے انسانوں میں ہوتے ہیں کہ جو ہمیں آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں کہ چلو بھی یہاں سے اس میں یہ کر لو یہ ہم انٹرسٹ وہاں سے کما لیں یا کوئی مشورہ دے گا کہ جناب چلیں جوا اس طرح سے کر لیں یہاں سے کما لیں اچھا جوئے کا نام کچھ اور کر لیں گے اچھا اسی طرح دیں گے کہ یہاں پہ یہ کما لو اس طرح سے کرپشن سے ایسے پیسے آ جائیں گے تو لوگ یہ حرکت کرتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نہ کرو اور پھر دیکھو آخرت میں تو اللہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سچا وعدہ کیا ہوا یہ ہوگا آپ کا تو اس لیے نہ تو باپ اپنی اولاد کے کوئی کام دے گا نہ اولاد اپنے پیرنٹس کا کچھ کام دے گی پھر ہر ہر بندے کا اپنا ہی عمل ہوگا اسی کا رزلٹ ہونا ہے اس لیے تیار ہو جاؤ تو اصل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب ہمیں پتا ہو اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملنا ہے تو وہیں سے ہمیں آ جاتا ہے کہ وہ ایتھکس جو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہمیں سکھا دیے تھے تو بس اسی پہ ہمیں صحیح عمل کریں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا غدا وما تدري نفس باي ارض تموت تموت ان الله عليم خبير پوچھتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا تو کہہ دیجئے کہ اس ٹائم قیم اللہ ہی کے پاس ہے دیکھتے نہیں ہے کہ وہی بارش برساتا ہے اور جانتا ہے کہ جو کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 
कोई नहीं जानता और वो कल क्या कमाएगा और कोई नहीं जानता कि किस सरजमीन में मरेगा लेकिन कोई आकिल क्या इन सब बातों का इनकार कर सकता है हकीकत यह कि अल्लाह इल्म और खबर को जानने वाला है तो अब मुनकरीन जो कह रहे थे कि नहीं जी ये कहते हैं क्या मत है तो कब आएगी तो अल्लाह ताला ने बताया टाइम अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है तो खुद सोच लो अब हमें नहीं पता होता हमने कब मरना है और किस जगह मरना ये हमें पता नहीं होता बारिश कब आनी है और कब आनी है एक अंदाजा हम कर लेते हैं बस इतना ही होता लेकिन आए ना आए कोई कन्फर्म नहीं होती तो खुद सोचो कि अल्लाह तला का इल्म जब ऐसा है तो फिर अल्लाह ताला ने बता दिया आपका मिलना है अल्लाह ताला क्या ये आपकी आखिरत है तो फिर उसके लिए क्यों इनकार कर रहे तो ये देखिए कितनी लॉजिक अल्लाह ताला ने बताई है अच्छा यहाँ पे एक आपको एक बता दूं मैं कि ये जो फरमाया गया ना कि जो कुछ माँ के पेट में होता है तो इसमें कई मुफसरीन में हमारे यहाँ जमाने में लोगों का मतलब उन्होंने ये सोचा कि जनाब माँ के यहाँ बेटा है कि बेटी है ये नहीं पता तो उन्होंने इसका मतलब ये सोचा कि जनाब नहीं जी ये कभी पता नहीं चल सकता कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है तो अब फिर आके जब टेक्नोलॉजी में ये आया कि जनाब अब तो टेस्ट के जरिए पता चल जाता है कि माँ के पेट में बेटा है कि बेटी है तो पता चल जाता है तो अब ये सवाल आया फिर और पुराने जमाने के जो स्कॉलर हैं वो जवाब नहीं दे सके कि जनाब कि ये देखो जी कुरान में तो ये लिखा है तो ये हकीकत में तो ऐसे हो रहा है ये क्या तो ये जनाब सिर्फ गलत फहमी थी उन्हीं मुफसरीन की उन्होंने तफसीर में ये लिख दिया गलती से वरना असल इसका मतलब है कि माँ के पेट में जो शख्सियत है वो क्या है ये तुम्हें मालूम है अब बताइए कि चाहे वो बेटा है बेटी है जो कुछ भी हो इसको आप माँ के पेट में क्या आपको यकीन आता है कि जनाब इससे जो पैदा होगा तो वो कोई अलामा इकबाल के लेवल का आदमी आएगा या वो हो सकता है कि मसलन इमरान खान के बड़े अच्छे क्रिकेटर बन जाएंगे या वो बच्चा जो या बच्ची जो है जो पैदा होगी तो वो जनाब कभी वो सैदा मरियम जैसी खातून बन जाएगी या सैदा आयशा रदी तैसी बन जाएंगी खुद सोच लें यह हमें नहीं पता होता और यह आप जो मर्जी रिसर्च कर लें इसमें यह पता चल ही नहीं सकता कि इनकी शख्सियत क्या बनेगी ये कुछ बीस पच्चीस तीस साल बाद पता चलता है तो ये वो बात है तो मुफसरीन से ये गलती हुई है तो ये इससे ये भी वही मैं अर्ज करूँ कि तकलीब नहीं करनी बल्कि पहले बुजुर्गों ने जो सोच लिया है वो भी इंसान से गलती हो सकती है तो ये मुफसरीन की इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंपेरेटिव स्टडी करें और उसी बेसिस पे ही आप समझें कि असल मतलब ये है तो ये एक सजेशन है आपसे और जो आपके जहन में क्वेश्चन है मुझसे पूछ लें मैं भी इंसान हूँ मुझसे भी गलती हो सकती है आपसे भी हो सकती है तो इसमें गलती है तो इसमें जो चीज़ समझ में ना आए तो दूसरे स्कॉलर से भी पूछें उसमें आप कर लें और फिर उस बेसिस पे ले जाके आप को जो दलील मजबूत लगे तो उसको ही माने तो जनाब जदा कर लो खैर वसन जदा इन अगली लेक्चर में हम सूरत सजदा का मताल करेंगे तो वो भी एक छोटी सी सूरत है तो उसका मुताला कर लेंगे जदा कल खैर वाहन जजा